வணக்கம் இன்னைக்கு எல்லாரும் அதிகமா யூஸ் பண்ற என் வீட்லயே ஸ்டாக் வாங்கி வைக்கிற அளவுக்கு ஃபேமஸான ஒரு ட்ரக் பத்தி தான் நான் சொல்ல போறேன் பாராசிட்டமால் பாராசிட்டமால் ஆபத்தான பொருளா அதுல நிறைய சைட் எஃபெக்ட்ஸ் வருமா அப்படின்ற கேள்விக்கும் பாராசிட்டமால் வந்து எதுக்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணலாம் பாராசிட்டமால் யூஸ் பண்ணா சைட் எஃபெக்ட்ஸ் நிறைய வருமா பாராசிட்டமால் வந்து எப்ப நம்ம யூஸ் பண்றது நிறுத்தணும் பாராசிட்டமால் வந்து யாரெல்லாம் யூஸ் பண்ணக்கூடாது இந்த கேள்விகளாக தான் இந்த வீடியோவில் பதில் சொல்ல போகிறேன் இதை ஃபுல்லாக தெரிஞ்சுக்கணும்னா வீடியோ ஃபுல்லாக ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் நம்ம சேனலுக்கு நீங்கள் இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண நம்பிக்கை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானே அமைக்கிடுங்க அப்போ தான் நான் புதுசாக ஏதாவது வீடியோ அப்லோட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் எல்லா வீடியோவும் பார்க்க முடியும் ஃபஸ்ட் இந்த பாராசிட்டமால் என்ன ட்ரக்குன்னு நம்ம பார்ப்போம் பாராசிட்டமால் ட்ரக்ஸை வந்து நர்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க அதாவது நான் ஸ்டீராய்டல் ஆன்டி இன்ஃப்ளமேட்டரி ட்ரக்ஸ் நான் ஸ்டீராய்டல்னா ஸ்டீராய்டு இல்லாத ஒரு ட்ரக் ஆன்டி இன்ஃப்ளமேட்டரி ட்ரக்னா இன்ஃப்ளமேட்டரி அந்த இன்ஃப்ளமேஷன் தான் என்னன்னா நம்ம உடல்ல வீக்கம் வர்றது வீக்கத்தை தான் வந்து இன்ஃப்ளமேஷன் சொல்லுவாங்க அதை வந்து தடுக்கிற ஒரு ட்ரக் தான் இதை வந்து பெயின் ரிலீவ் பண்ணுறதுக்கும் நம்ம உடம்புல இருக்க பெயின்ஸை கம்மி பண்ணுறதுக்கும் நம்ம உடம்புல இருக்க டெம்பரேச்சரை கம்மி பண்ணுறதுக்கும் ஹை டெம்பரேச்சராக இருக்க ஃபீவர் இருக்குன்னா அதை கம்மி பண்ணுறதுக்கும் யூஸ் பண்ணுறாங்க அனர்ஜெசிக்ஸ் ஆன்டிபயோட்டிக் ட்ரக்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க அனர்ஜெசிக்ஸ்னா பெயின் ரிலீஃப் பண்ணுற ட்ரக்கெல்லாம் வந்து அனர்ஜெசிக்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க டெம்பரேச்சர் கம்மி பண்ணுற அந்த ஃபீவர் கொடுக்குற ட்ரக்ஸை வந்து ஆன்டிபயோட்டிக் ட்ரக்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க இந்த குரூப் ஆஃப் ட்ரக்ஸில் வந்து சிடேட்டிவ் ஆக்ஷன் கிடையாது அதாவது வந்து மயக்க நிலைக்கு கொண்டு போகிற அந்த ஒரு ஆக்ஷன் வந்து இதில் கிடையாது இந்த ட்ரக்லாம் வந்து லிவரில் தான் மெட்டபலைஸ் ஆகும் அதாவது வந்து இதோட ஆக்ஷன் இந்த ட்ரக்கோட ஆக்ஷன் வந்து லிவர் மூலியமாக தான் நடக்கும் அதோட வேஸ்டர்ஸ் இந்த ட்ரக்கோட வேஸ்டர்ஸ்லாம் வந்து கிட்னி மூலியமாக நம்ம யூரினில் வந்து எக்ஸ்ரீட் ஆகிடும் அதாவது இந்த மாதிரி ட்ரக்ஸ் பொதுவாக ட்ரக்ஸ்னாலே லிவர் கிட்னி தான் மெயினாக அது ஃபங்க்ஷன் பண்ணுறது அதை வந்து பிரிச்சு நம்ம உடம்பு கொடுத்து எல்லா வேலையும் பார்க்குறது வந்து இந்த லிவரும் கிட்னியும் தான் இந்த குரூப் ஆஃப் ட்ரக் தான் பாராசிட்டமால் பாராசிட்டமாலில் வந்து ஆன்டி இன்ஃப்ளமேட்டரி ஆக்ஷன் வந்து கம்மி தான் வீக்கத்தை வந்து கம்மி பண்ணாது அந்த இது கம்மி தான் ஆனால் பெயினுக்கும் ஃபீவருக்கும் கொடுக்கலாம் ஆனால் வந்து இந்த ட்ரக் வந்து லோ டாக்சிசிட்டி அதாவது வந்து விஷத்தன்மை வந்து ரொம்பவே கம்மி மற்ற இந்த குரூப்ல இருக்க மற்ற ட்ரக்ஸ் ஒப்பிடும் போது பாராசிட்டமால் வந்து டாக்சிசிட்டி ரொம்பவே கம்மி இப்ப நம்ம பாராசிட்டமால் எடுத்துக்கிட்டோம்னா அதோட எஃபெக்ட் அதோட ஆக்ஷன் எவ்வளவு நேரத்துக்கு இருக்கணும் நாலு ல இருந்து ஆறு மணி நேரம் வரைக்கும் நம்ம உடம்புல இருக்கும் எது எதுக்கெல்லாம் பாராசிட்டமால் யூஸ் பண்றாங்க எது எதுக்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணலாம்னு பாத்தீங்கன்னா ஃபீவர் ஃபீவருக்கு யூஸ் பண்ணலாம் ஹெட் ஏக் தலைவலிக்கு யூஸ் பண்ணலாம் பேக் ஏக் அதாவது முதுகு வலி பின்பக்க வலிக்கு யூஸ் பண்ணலாம் அப்புறம் மயாலஜியான்னு சொல்லுவாங்க மசில் பெயின்ஸ் அதுக்கு யூஸ் பண்ணலாம் ஆர்த்தாலஜியான்னு சொல்லுவாங்க மூட்டு வலிகள் அதுக்கு யூஸ் பண்ணலாம் டூத் பெயின் டூத் ஏக் அந்த பல்லு வலி அந்த இதுக்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணலாம் இந்த பாராசிட்டமால் வந்து சேஃப் ட்ரக் தான் வெல் டாலரன்ட் ட்ரக் தான் நம்ம உடம்பால் தாங்கக்கூடிய ட்ரக் தான் ஆனால் இதுக்கும் ஒரு டோசேஜ் அளவு இருக்குது ஒரு மேக்ஸிமம் டோசேஜ் அளவு இருக்குது டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் கிராமுக்கு மேலே நம்ம எடுத்துக்கூடாது ஒரு நாளைக்கு அது பயங்கர ஒரு பிரச்சனையில் போய் முடியும் இதோட மேக்ஸிமம் டோசேஜ் அவ்வளோதான் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் கிராம் தான் அதுக்கு மேலே எடுத்துக்கூடாது ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் எம்ஜி டேப்லெட் எடுத்துக்கிறது நல்லது இந்த செவன் ஃபிஃப்டிலாம் போகிறது ரொம்ப பவராக இருக்கும் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் எம்ஜி எடுத்துக்கிறது அல்லது ஒரு சிக்ஸ் ஹவர்ஸ்க்கு ஒன்ஸ் நீங்கள் போட்டுக்கலாம் ஆனால் வந்து அது டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் கிராமுக்கு தாண்டக்கூடாது தௌசண்ட் எம்ஜினா ஒன் கிராம் ஆகிடும்ல அந்த டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஜி கிராமுக்கு வந்து நம்ம தாண்டவே கூடாது அது முக்கியமாக நீங்கள் கவனிக்கணும் இப்போ பாராசிட்டமால் உண்டான சைட் எஃபெக்ட்ஸுக்கு வருவோம் பாராசிட்டமால் ஒரு அந்த மேக்ஸிமம் டோசேஜ் ஒரு அளவு வரைக்கும் யூஸ் பண்ணால் பரவாயில்ல உடம்புக்கு ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை அளவு மீறும் போது ஓவர் டோசேஜ் ஆகும் போது ரொம்ப பயங்கரமான சைட் எஃபெக்ட்ஸ்லாம் வரும் அது என்னென்னு நான் இப்போ சொல்கிறேன் அப்டோமினல் பெயின் வயிறு வலிக்கிறது நாசி அந்த வாமிட் வர மாதிரி இருக்கிறது அப்புறம் லாஸ் ஆஃப் அப்பிடைட் பசியின்மை மவுத் அல்சர்ஸ் வாயில் புண்ணு வர்றது இதெல்லாம் வர நிறைய வாய்ப்பு இருக்குது அப்புறம் ஸ்கின்ல ரேஷஸ் வர வாய்ப்பு இருக்குது கையால் கையெல்லாம் வீக்கம் அந்த ஸ்வெல்லிங் ஆக வாய்ப்பு இருக்குது உடம்பெல்லாம் ஒரு மாதிரி டயர்டாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் அப்புறம் யூரின் அவுட் புட் ரொம்ப லோவாக வர்றது இல்லை யூரின் வந்து ரொம்ப டார்க் கலர்ல வருது நம்ம போற மலம் அந்த ஸ்டூல் வந்து ரொம்ப டார்க்கா வருது இல்ல நம்ம ஸ்கின் கண்ணுலாம் வந்து எல்லோ இஷா ஆகுதுன்னா இதை உடனே நிறுத்திருங்க அது வந்து ஒரு நிறுத்துறதுக்கான ஒரு சிம்டம்ஸ் நீங்க வந்து பாராசிட்டமால் ஓவர் டோசேஜ் ஆயிடுச்சுன்றதுக்கான சிம்டம்ஸ் இந்த மாதிரி சிம்டம்ஸ் இருந்துச்சுன்னா உடனே அதை பாராசிட்டமால் போறத நிறுத்திருங்க என்னடா ரொம்ப பயமுறுத்துறீங்க இப்போ பாராசிட்டமால் யாரெல்லாம் யூஸ்
அதுதான் பிரச்சனை அந்த மாதிரி போடும்போது அந்த மாத்திரையும் மட்டும் போடாமல் சும்மா பேரசிட்டாலையும் ஒன்று போட்டுடுறாங்க ஆல்ரெடி அவங்க கொடுக்குற அந்த கோல்டுக்கு இந்த மாதிரி கோல்டு ஃபீவருக்கு நீங்கள் போடுற டேப்லெட்டில் வந்து ஆல்ரெடி பேரசிட்டமால் இருக்க வாய்ப்பு இருக்குது அந்த காம்போசிஷன் பேரசிட்டமால் இருக்க வாய்ப்பு இருக்குது அது கூட நீங்கள் வந்து பேரசிட்டமால் எடுத்துக்கூடாது டாக்டர் ப்ரிஸ்கிரிப்ஷன் இல்லாமல் பேரசிட்டமால் அந்த மாதிரி போடக்கூடாது இப்போ நீங்கள் கோல்டுக்கு ஃபீவருக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற மெடிக்கல் ஷாப்பில் மாத்திரை வாங்கி போகிறீங்கன்னா அதில் பேரசிட்டமால் இருக்கான்னு பாருங்கள் நீங்கள் வாட்டி பார்க்காம நீங்கள் இது பேரசிட்டமால் இன்னொன்று எடுத்து போட்டிங்கன்னா ஓவர் டோசேஜ் ஆகிடும் எப்போவுமே வந்து டாக்டர் ப்ரிஸ்கிரிப்ஷனோடைய எந்த டேப்லெட்டும் எடுத்துக்கோங்க அதை நான் முக்கியமாக சொல்ல வர்றது இந்த கோல்டு ஃபீவர்லாம் இருக்கும்போது இந்த பேரசிட்டமால் இருக்கான்னு பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் யூஸ் பண்ணுங்கள் பேரசிட்டமாலோ இல்லை வேறு எந்த ட்ரக்கோ டாக்டர் ப்ரிஸ்கிரிப்ஷன் இல்லாமல் போடுறது ரொம்பவே சேஃப் இல்லாத விஷயம் அது தப்பும் கூட நீங்கள் பக்கத்தில் இருக்க மெடிக்கல் ஷாப்பில் வாங்கி போடுறது இல்லை நீங்களே போட்டுக்கிறதெல்லாம் அந்த மாதிரி செயலே செய்யாதீங்க எதாக இருந்தாலும் டாக்டர் ப்ரிஸ்கிரிப்ஷனோட செய்யுங்க டாக்டர் போய் பார்த்துட்டு அவங்க சொல்கிறத படி செய்யுங்க அப்புறம் இந்த மாதிரி தலைவலிக்கு டக்குன்னு ஒரு பேரசிட்டமால் போடலாம் கை வலிக்கு ஒரு பேரசிட்டமால் போடலாம் அப்படிலாம் வந்து ட்ரக் அடிக்கடி எடுத்துக்காதீங்க ஆ பேரசிட்டமால் வந்து நான் அடிக்டிவ் ட்ரக் தான் அதனால் நீங்கள் டடி அடிக்ட் ஆக போகிறது இல்லை ஆனாலும் பேரசிட்டமால் யூஸ் பண்ணுறது தவிர்த்துருங்க எப்பயாச்சும் முடியாத சமயத்தில் நீங்கள் யூஸ் பண்ணால் ஓகே சும்மா அந்த கை வலி கால் வலி அது மாதிரிலாம் போட்டுருக்காதீங்க உங்கள் லிவர் கிட்னிக்கு தான் அது வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக டேமேஜ் ஆகும் பார்த்து யூஸ் பண்ணுங்கள் டாக்டர் ப்ரிஸ்கிரிப்ஷன் இல்லாமல் யூஸ் பண்ணாதீங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் இது மாதிரி வேறு ஏதாவது பண்ணணும் வேறு ஏதாவது வீடியோ பேசணும் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாராவது பேரசிட்டமால் யூஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்காங்க ரெகுலர் யூஸாக இருக்காங்கன்னா அவங்களுக்கு இந்த வீடியோ மறக்காமல் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ போகிறதா போகிற இந்த நாயை உஷ்ணு பார்த்துட்டு போ